Now we come to the next question. And the question is, what does the line? Therefore, are we reading a flowery band to bind us to earth? The very first line in the second paragraph. Kya arth hai iska? What is the meaning? What does it suggest to you? इसलिए हम पृथ्वी से स्वयं को जोड़े रखने के लिए फूलों को गूंधते हैं क्या अर्थ हुआ वेल जॉन कीट्स ही इज अ वेरी सीरियस पोएट ए लवर ऑफ नेचर ए लवर ऑफ ब्यूटी एंड ही सेज दैट नेचर इज नथिंग बट ब्यूटी और ब्यूटी इज नथिंग बट नेचर ही बिलीव दैट द लिंक ऑफ मैन is with the nature he says that man is linked with nature man and nature cannot be separated and this link this connection is eternal everlasting forever further things of beauty are like those wreaths of beautiful flowers rath mein kya rehta hai bada rath aap banayenge to usme hazaron phool jude rehte hain to jo sundarta hai wo ek tarike se phool hain flowers hain jo ek dusre se jude hue woven with each other and seem to wrap that flower band एक दूसरे में गुथे हुए हैं वोहन मतलब गुथे होना और एक बैंड की तरह अर्थात सुंदरता हर चीज में है जो भी चीज जो भी चीज इस अस्तित्व में है वह सुंदर है एंड दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अवर कॉन्शियसनेस और वो ये कहते हैं कि जो मनुष्य है उसकी जो इंद्रियां हैं वो हमेशा सुंदरता की प्रेमी रही हैं इंद्रियां लेकिन अंदर जो हमारे विचार हैं वो हमने कुछ कड़वाहट उसमें लाई है याद रहे कि प्रकृति के साथ मनुष्य का जो तादात में है मनुष्य के साथ जो जुड़ाव है वह अनंत है वह शाश्वत है सौंदर्य की चीज़ें एक साथ जो बुथी हुई हैं इसका अर्थ है एक फूल माला की तरह गुथी हुई एक से एक सुंदर फूल उसमें लगे हुए हैं अर्थात दुनिया में एक से एक सुंदर चीज़ें जुड़ी हुई हैं और हम उस फूल माला को गूँथते हुए प्रतीत हो रहे हैं अर्थात उसकी सुंदरता में और वार्धक्य करते हैं खुद को प्रकृति से यदि हम जोड़ें तो सुंदरता और बढ़ेगी उसमें चार चांद और लगेगा नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन द माइटी डेड बी थिंग्स ऑफ ब्यूटी माइटी डेड ये सौंदर्य की चीज कैसे है द माइटी डेड आर दोज एज आई टोल्ड यू हु हैव अचीव ग्रेटनेस हु हैव बिकम लार्जर देन देर ओन लाइफ हु आर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन in sources of inspiration they are immortal and that is why they are found in stories in books that we read in books that we enjoy and enjoyed by millions and millions of people that is why they are things of beauty they are immortal being immortal they find place in every book stories for hundreds of years thousands of years and being read by thousands and millions of people of course so that is that is the reason why they are also things of beauty hamare liye prerna srot hai wo next question how does a thing of beauty keep a bar quiet for us सुंदरता कैसे हमारे लिए एक कुंज की तरह काम करती है सुंदरता 
the answer is as per author uh, he says in these lines that the nature provides us innumerable things innumerable n number of objects as he has described one after the other and one of those places he describes is the shades of tree old and young tree enjoyed by both sheep or beasts and man under the shade we enjoy quiet bar is shade ke andar hum ek bahut shanti mehsoos karte hain khoobsurat shant kunj ka aanand le lete hain next how does we bind ourselves to the earth every morning every morning how we bind ourselves he says that author says that there is an unbreakable bond between man and nature unbreakable bond means the beauties of nature fascinates us so much they give us inspiration so much that we keep looking at beauty of sun the beauty of moon of stars of uh, uh, open blue sky flowers small rivulets etc etc and like rath they are bind together and that is why we say that every morning we find ourselves bound by beauty third question what makes human beings love life what makes human beings love life in spite of troubles and sufferings in spite of matlab ke bawajood pareshani aur peeda ke bawajood aisi kya cheez hai jo aadmiyon ko maanav ko जिंदगी से प्यार कर करवाती है मनुष्य कष्टों और मुसीबतों के बावजूद भी जीवन से प्रेम क्यों करता है द रीजन द ब्यूटी नेचर प्रकृति की सुंदरता उसका आनंद उसकी रमणीयता उसका आनंद लेने के लिए आदमी जो है वो जीवन से प्रेम करता है प्रकृति का सौंदर्य हमें अपने जीवन में सामना करने वाली सारी परेशानियों और पीड़ाओं से दूर करता है इन जितनी पीड़ाएं और दर्द हैं वो प्रकृति में यदि हम अपने को जोड़ें प्रकृति से जोड़ें तो हमें उत्साह होगा जीने का उत्साह होगा जीवित रहने के लिए ललक होगी पीड़ा हमें निराशा करती है निराश करती है निराशा देती है लेकिन प्रकृति का सौंदर्य जो है वो हमें वो ताकत देता है जिसके लिए हम जीवन जीना चाहते हैं हम अपने को जीवंत महसूस करते हैं द थिंग्स ऑफ ब्यूटी इन नेचर हेल्प इन कीपिंग अवर स्पिरिट ए लाइव इन स्पाइट द फैक्ट दैट देर आर ट्रबल्स that there are sufferings there are difficulties that we face in life but what makes us keep looking for life ahead is the nature because nature is nothing but beauty these sufferings depress us disappoint us we feel low we feel uh, somewhat morose we feel dejected but the power of the beauty that is there in nature makes us enjoy life makes us look for life further makes us uh, crave for more and more life in us it it gives us energy it energizes us rejuvenates us and we think of living again the next question why is grandeur associated with mighty dead mighty dead ke sath grandeur shabd kyon juda hua hai 
और ग्रंडियोर मैंने बताया भव्यता इन दोनों के बीच में क्या संबंध है पोएट ने ऐसा क्यों कहा है कि ग्रंडियोर एंड माइटी डेड माइटी डेड आर दोज पीपल हु हैव अचीव्ड बिग थिंग्स इन लाइफ हु हैव रीच पेनैकल इन देयर लाइफ they have had dazzling achievements and that's why they have become larger than life now author says on the day of judgment jise maine pralay ka din kaha qiyamat ka din kaha aur author ne jise doomsday kaha doomsday ka dusra shabd bhi hai day of judgment so those who are larger than life they will be rewarded on the day of judgment by god hence the word grandeur is associated with such mighty men who are dead now in big number they also are in big number jin logon ne bahut unchaiyan hasil ki hain jinki tadad bahut बड़ी भी है उनकी जो उपलब्धियां हैं वो जजमेंट के दिन डूम्स डे के दिन स्पष्ट होगा कि हु आर द पीपल हु आर लार्जर देन लाइफ जजमेंट के दिन को अवार्ड दे विल बी अवार्डेड बाय गॉड इसलिए भव्यता जो शब्द है वो ऐसे महापुरुषों से जोड़ा गया है जो अब मृत हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डू वी एक्सपीरियंस ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक अस ए लास्टिंग इंप्रेशन क्या हम सुंदरता को कुछ क्षणिक समय के लिए देखते हैं महसूस करते हैं या उनका लास्टिंग इंपैक्ट लास्टिंग मतलब जो स्थाई प्रभाव छोड़ जाए यू हैव लेफ्ट ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन मी माई टीचर ऑफ मैथमेटिक्स लेफ्ट लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन मी मेरे शिक्षक गणित के जो थे उन्होंने अपना स्थाई प्रभाव मुझ पर छोड़ा है इट इज एवर लास्टिंग एवर लास्टिंग मतलब हमेशा सतत रूप से जो रहेगा नेवर लास्टिंग मीन्स कभी समाप्त ना होने वाला सो हियर द ऑथर इज आस्क द क्वेश्चन इज क्या हम जो सुंदरता का अनुभव करते हैं वो क्षणिक होता है या उसका स्थायी प्रभाव पड़ता है द आंसर इज इट इज एटर्नल उसका स्थायी प्रभाव पड़ता है चिरंतर प्रभाव पड़ता है निरंतर वह अपना प्रभाव हम पर छोड़ जाता है Of course, beauty is everlasting, never ends, and that is why the poet writes in the very first line, "A thing of beauty is a joy, forever." Underlined, highlighted, forever, never ending. It means that things of beauty have a lasting impression on us. they are not momentary they are not short lived they are not something that you forget something have you ever forgotten some beautiful scenes that you come across when you go out for trekking or hiking or into the jungles har jangal ke drishya trekking ke drishya pahadon ke drishya nadi naale jharno ke drishya aapke manas patal pe ek picture ki tarah aa jate hain samne jab aap yaad karte hain इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ यह है कि आप ये परमानेंट हैं अमित छाप छोड़ जाते हैं दे आर द कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड वाई डू वी डू दैट हम क्यों जाते हैं यहाँ वहाँ दर्शनी रमणी प्रकृति के निकट क्यों जाते हैं बार बार अपनी छुट्टियों के समय हमेशा ऐसे जंगलों में खेत खलिहानों में पहाड़ों में क्यों जाते हैं इसीलिए क्योंकि ये हमें खुशी देती है ये हमें आनंद देती हैं ये हमें प्लेजर देती हैं 
So beauty is something which is eternal. Beauty is something which gives us joy forever. And beauty is something that never fades. वो सुंदरता ऐसी जो कभी कम भी नहीं होती एक बार आपने किसी चीज के रमणीय दृश्य को किसी की सुंदरता को आपने देख लिया तो उसकी सुंदरता का जो प्रभाव है वो कम नहीं होगा इट विल नेवर पास ऑन इन टू नथिंगनेस जो चीज आनंदमय है वो आनंदमय ही रहेगी ऑल अवर सोरो डिजअपियर वेन वी कम इन कॉन्टैक्ट विद ब्यूटी ऑफ नेचर so whenever you are in sorrow get into the nature walk into the nature and you will have peace of mind to saundarya ki jo cheeze hain wo nishchit roop se hamare upar sthayi prabhav dalti hain kabhi wo shunya nahi hoti nirantar srot rehti hain anand ka aur iske alawa prakriti ke saundarya mein hum satat roop se aate rahe ताकि हमारे अंदर निराशा हताशा की भावनाएं ना आए नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटिफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ पृथ्वी के में बहुत सारी जो अच्छी चीजें पाई जाती हैं उसके उसके बारे में पोएट क्या कहते हैं बाउंटी यानी उपहार गिफ्ट गिफ्ट ऑफ नेचर तो कौन सी छवि का वॉट इज द वॉट आर द थिंग दैट ही हैज यूज टू डिस्क्राइब दिस नंबर वन वेरी सजेस्टिवली ही हैज सेड लाइक एंडलेस फाउंटेन इम मॉडल ड्रिंक फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली फ्रॉम द हेवन इन टू अवर हार्ट हमारे दिल में जो लगातार जो सुंदरता की अमृत धारा बह रही है उसका जिक्र यहां पोएट करता है एंड दैट इज व्हाट इज ब्यूटीफुली डिस्क्राइब खूबसूरत वरदानों का जिक्र करता है और ये सब वो चीजें हैं जो इंद्रिय विशेषक अर्थात जो हमारी इंद्रियों को प्रभावित करती हैं हमारी पांच इंद्रियां हैं सेंसेस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंसेस देर आर फाइव सेंसेस इन आवर बॉडी फीलिंग लिसनिंग टचिंग स्मेलिंग हेयरिंग ये पांच सेंसेस हैं इन पांच सेंसेस को प्रकृति प्रभावित करती है और जब प्रकृति इनको प्रभावित करती है तो वो परमानेंट रहता है सतत चिरंतर लगातार रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन इन द हॉट सीजन हाउ डू मैन एंड बीस्ट गेट कम्फर्ड इन द हॉट सीजन हाउ डू मैन एंड बीस्ट मतलब जानवर मनुष्य और जानवर कैसे गर्मी के मौसम में आराम फरमाते हैं हॉट सीजन बोथ गेट कम्फर्ट अंडर क्वाइट बार भेड़ भी छायादार पेड़ों के नीचे आदमी भी छायादार पेड़ों के नीचे नेचर डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैन एंड बीस्ट दोनों ही छायादार पेड़ों के नीचे तो बोथ कैन ड्रॉप प्लेजर इन देयर ओन वे टू गेट कंफर्ट फ्रॉम नेचर द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर कैसे कहते हैं कि जो सुंदरता की चीज है वो सतत आनंद है अकॉर्डिंग टू कीट्स जॉय नेवर नेवर रिड्यूसेस इट It never acquires a smaller and smaller size. It never diminishes. Rather, it increases. It enhances every moment. It enhances our own happiness. And such beauty is that is the reason why are they called constant source of happiness. Next question: How can the mighty dead be things of beauty? माइटी डेड ये सौंदर्य की चीज कैसे है द माइटी डेड आर दोज एज आई टोल्ड यू हु हैव अचीव ग्रेटनेस हु हैव बिकम लार्जर देन देर ओन लाइफ हु आर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन सोर्सेस ऑफ इंस्पिरेशन दे आर इम मॉडल एंड दैट इज वाई दे आर फाउंड इन स्टोरीज 
in books that we read, in books that we enjoy, and enjoyed by millions and millions of people. That is why they are things of beauty. They are immortal. Being immortal, they find a place in every book, stories, for hundreds of years, thousands of years, and being read by thousands and millions of people, of course. So that is, that is the reason why they are also things of beauty. Hamare liye prerna sroth wo. Next question. How does a thing of beauty keep a bar quiet for us? Sundarta kaise hamare liye ek kunj ki tarah kaam karti hai? Sundarta. The answer is, as per author, uh, he says in these lines that the nature provides us innumerable things, innumerable n number of objects, as he describes one after the other. And one of those places he describes is the shades of tree, old and young tree, enjoyed by both sheep or beasts and man. Under the shade we enjoy quiet bar. Is shade ke andar hum ek bahut shanti mehsoos karte hain. Khub surat shant kunj ka anand le lete hain. Next, how does we bind ourselves to the earth every morning? Every morning, how we bind ourselves? He says that author says that there is an unbreakable bond between man and nature. Unbreakable bond means the beauties of nature fascinates us so much. They give us inspiration so much that we keep looking at beauty of sun, the beauty of moon, of stars, of uh, uh, open blue sky, flowers, small rivulets, etc., etc. And like wrath, they are bind together. And that is why we say that every morning we find ourselves bound by beauty. In the series of questions, the next question is, what rich bounty has heaven given to us? Swarg ne hame kya aisa rich matlab samridh upahar diya hai? The answer is, heaven has given us a beautiful, bountiful earth. Sundar upahar, prithvi ke roop mein diya hai. Jo prakritik ramyata se bhara hua hai. Which is full of nature. The objects of nature, every object be sun, moon, stars, water, trees, shades, etc. Everything, flowing stream, roses, daffodils, animals, they give us constant joy. They give us constant happiness. Next. What is the source of endless fountain and what is its effect? Source of endless fountain kya hai or iska prabhav kya hai? Answer is, you remember, heaven is the source of endless fountain. Heaven's brink, brink mane kinara, which flows into our heart in the form of immortal beauties of nature. It flows like nectar, amrit ki tarah. That we can drink or that we drink and attain, achieve those heights of happiness, those heights of pleasure, those heights of joy, which make our life memorable, which make us forget our sorrows, which make us forget all our sufferings. And so, this is called the endless fountain and the impact of that. Now we come to the last question. 
And the last question is, what is the message given by the poet through this poem? Kavi ke dwara is kavita ke madhyam se kya sandesh kavi ne dene ki koshish ki hai? Kavi ke dwara is kavita ke madhyam se kis kya sandesh dene ka prayas kiya gaya hai? As I told you while talking about the summary, I told you the message that the poet intends to give through this poem is that man and nature are not separate. That nature always gives happiness. That man can always found, find shelter in nature, shelter from unhappiness, sorrows and sufferings. And so we must seek solace in nature. John Keats as a poet jo the wo sundarta ke pujari the. Aur isi liye unhone kaha hai thing of beauty the joy forever. He also went on to say at some place that beauty is truth and truth beauty. Very first line of the poem, a thing of beauty is joy forever, makes it very clear that poet intends to highlight the importance of beauty in life. If you want to make your life happy, enjoy the bounty of nature. These things, the beauty of nature will heal your unhappiness will heal your suffering. It can help us forget all our sorrows, etc, etc. And so we must remain close to the nature. We must see beauty in everything because everything has something which is beautiful, which can leave lasting impression in our mind. As I told you while talking about the summary I told you the message that the poet intends to give through this poem is that man and nature are not separate. That nature always gives happiness. That man can always found, find shelter in nature, shelter from unhappiness, sorrows and sufferings. And so, we must seek solace in nature. John Keats, as a poet, jo the, wo sundarta ke pujari the. Aur isi liye unhone kaha hai, thing of beauty is joy forever. He also went on to say at some place that beauty is truth and truth beauty. Very first line of the poem, a thing of beauty is joy forever, makes it very clear that poet intends to highlight the importance of beauty in life. If you want to make your life happy, enjoy the bounty of nature. These things, the beauty of nature will heal your unhappiness will heal your suffering. It can help us forget all our sorrows, etc, etc. And so we must remain close to the nature. We must see beauty in everything because everything has something which is beautiful, which can leave lasting impression in our mind.